በቅድሚያ ስለወድ ግዜው ትጅ ጋር ድርጊያ መሰገናለሁ በአግራችን እንግዲህ አዲስ ለውጦች እየመጡ ነው ያሉትና ከነዛ ማከል ሁለቱን ነው ዛሬ ማንሳት የፈለግ ነው ከፖለቲካው አንግልና ከኢኮኖሚው አንግል ከኢትዮጵያ ትራ ጋር ያለ እንግሊኝነትን በተመለከተ መንግስት አዲስ አቅጣጫን ለመከተል ይያሰበ መሆኑን ነግሮናል እንደዚሁም ደግሞ ከኢኮኖሚው ማቋያ ደግሞ ፕራይቬታይዜሽንን እንዳንዴ ለማጣቋማትም ፕራይቬታይዝ ለማድረግ መወሰኑን እንደዚሁ ሰምተናልና እነዚ የሁለት ሐሳቦች መነሻ ምክንያት ምንድነው ከሚለው እንጀምርስ እንግዲህ የኢኮኖሚ ማሻሻው እና ከኢትራ ጋር ያለ የሰላም ጉዳይ ሁለቱም በቀጥተኛ ከኢትዮጵያ حزب ለማት የዲሞክራሲና ያጠቃላይ ሀገር ግንባታ ጋር የተገናኘ መሆኑ ነው እንደሚታወቀው ያገሩ ሰላም እና ከጎርቤት ሀገሮች ጋር የሚኖርን ሰላም እና የለማት ጉዳይ አጠቃላይ ከሀገር ግንባታ ሂደታችን ጋር ስለሚታይ ሁለቱም ተመጋጋቢ ናቸው ማለት ነው። ወደ ሂደቱ ደሞ እንሂድ እንግዲህ ሚዲያም እየሰማው ህዝቡም እየሰማው ድንገት ነው ይሄን ነገር። ድንገት የመጣ ነገር ነው ወይስ ደሞ ሲብላላ የነበረና አሁን የተገለጸ ነገር ነው? ሁለቱም ድንገት አይደለም። አንደኛው የኢኮኖሚ ማሻሻው በተመለከተ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን አራት የሆኑት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ኢትዮ ቴሌኮም አየር መንገድ የኃይል ኢነርጂ ምንጭ እና የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ቴሌኮም እንጨምሮ ማለት ነው አራቱ አብዛኛው ድርሻቸው በመንግስት እንደተያዘ ቆይቶ ከፊል ድርሻቸው ለሀገር ውስጥ ባለሀብትና ለትውልድ ኢትዮጵያዋን እንዲሁም የተቀረው ደግሞ በዘርፉ ትልቅ የፋይናንስ አቀምና የዳብረ ልምድ ያላቸው ኩባንያዎችን ሼር እንዲገዙና ኢንቨስት እንዲያረጉ የሚያመቻቹ ሰሪ ነው ሌሎች ደግሞ እንደ ባቡር ስኳር ልማት ማዳበሪያ ሆቴሎች ኢንደስትሪ ፓርኮች ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለፍቶች ለማስተላለፍ የተወሰነበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም የተወሰነበት ዋና ምክንያት እድገቱን ለማስቀጠል አሁን ከድገት አንጻር ያጋጠመን ያጋጠመን ያለው ነው ማነቆ ፈተን ወደ ቀጣይ የግድገት ምራፍ የመንግስትን የፋይናንስ አቅም የውጭ ምንዛሬ አቅም አሳድገን እንዲሁም እነዚህን ኩባንያዎች ደግሞ የበለጠ ዘመናዊ አسرار እንዲኖራቸው በማኔጅመንት በአስተዳደራቸው በአለም አቀፍ ደረጃ ወጥተው እንዲሰሩ ለማድረግ የሚያስችል የአለም አቀፍ ለምድም ጭምር እንዲያገኙ ለማድረግም ታስቦ ነውና ከፖሊሲ አንጻር አብዛኛው ድርሻ በፖሊሲ በፖሊሲ እንደ ፖሊሲ ኢንስትሩመንት የሚታዩት አብዛኛው ድርሻ በመንግስት እንዲቆይ የተደረገበት ሁኔታ ያለው በዛ ደረጃ ማይተዋት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወይ በከፊል ለውጭ ለውጭና ለሀገር ውስጥ ባለፍቶች እንዲተላለፍ የተወሰነበት ነው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ቀደም ብሎ ተጠንቶ የተወሰኑ ውይይቶች የተካሄደባቸው ናቸው የነበሩት በወሰነ አንጻር አሁን መወሰኑ አዲስ ነው ከውይይት አንጻር ከቅድመ ዝግጅት አንጻር ቀደም ተብሎ አንደኛ የአገራችን አሁን ያለንበትን የድገት ምራፍ እድገታችንን ከመስቀጠል አንጻር ያጋጠሙን ያሉ ችግሮች ምንድናቸው ፈጣን እድገቱን እንዴት እናስቀጥል በተለይ ይሄ ጉዳይ ደግሞ ከፍተኛ ሆነ የመንግስት የፋይናንስ አቅም ይፈልጋል የውጭ ምንዛሪ አቅም ይፈልጋል ከዚህ ረገድም ክፍተቶች የታዩ ነው ያሉት በኢኮኖሚ ውስጥ ስለዚህ ይሄን ክፍተት ሸፍደን እድገቱን ከመስቀጠል አንጻር ምን መደረጋለበት የሚለው ከአመታት በፊትም ጭምር ሲታሰበት የነበረና ያው እንደዚህ አይነት ማሻሻያ አስፈላጊነቱ ታምኖበት በተለይ ደግሞ ለማታዊ ጉዞ የተከተሉ አገሮችም ሲያደርጉት የነበረ የተለመደ አሰራር መሆኑን በተለይ ፈጣን እድገት መጓዝ ከጀመሩ በኋላ ሀገሮች መhall ላይ ኢምባላንስ ያጋጥማቸዋል ኢምባላንስ ማለት ምንድነው እድገቱ የሚፈልገው የፋይናንስ አቅም በተለይ ከውጭ ምንዛሬ አንጻር እና የመሰረተ ልማትና የሰው ኃይል ላይ የሚደረገው ኢንቨስትመንት ቶሎ ምርት አምጥቶ ኤክስፖርትድ ሆኖ የውጭ ምንዛሬ ጀነሬት ማድረግ ላይ ክፍተቶች በተወሰነ ደረጃ ይፈጠራሉ። ይሄ በሚፈጠርበት ጊዜ መንግስታቶች የፈጠሩትን ሀብት በመንግስት የልማት ድርጅት መልክ የፈጠሩትን ሀብት ከፊል ድርሻ ለግል ባለሀብቶች በመሰጥ በመሸጥ ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም በማመንጨት በተለይ ደግሞ በውጭ ምንዛሪ በማመንጨት ለ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ማድረጊያ ለአዳዲስ ደግሞ መንግስት ለሚሰራቸው ስራዎች ደግሞ ፋይናንስ ማድረጊያ እንዲሁም ኢኮኖሚ የሚያጋጥመው የውጭ ምንዛሪ ችግርን በመፍታት በከፍተኛ ደረጃ እገዛ የሚያደርግና ይሄ ደግሞ እድገቱ ለማስቀጠል እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነና ወቅታዩም ተገቢም እንዲሁም ከልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ልማት ማቀፍ ውስጥ የሚታይና ከአጠቃላይ ፖሊሲ ማቀፋችን አንጻር 
ውስጥ የሚታይ ነው ማለት ነው መልካም ፋይዳውን በደንብ ነግረውኛል አንዳንድ ወገኖች አሁን የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። ይሄ መንግስት የሚከተለው ለማታዊ መንግስትን ፖሊሲ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ፖሊሲ ነው እንደዚህ አይነት ፕራይቬታይዜሽን ነገር ደግሞ ወደ ሊበራላይዜሽን ወይም ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚወስድ አይነት መንገድ ነውና መንግስት ይሄ ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዱን ቀይሯል ወይስ እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ነው የሚል ጥያቄ አነሳለሁ አንደኛ እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ነው አንዱና ዋነኛው መታወቅ ያለበት ካፒታሊስት የዲሞክራሲ ስርዓት ነው የተገነባ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ገበያ ምር ኢኮኖሚ ነው ኢኮኖሚ መንግስት ገበያው ለጊዜው ሊያቀርብ የማይችለው የገበያ ክፍተትና ጉዝለት ሰፊ በሆነበት እንዲሁም ገበያን በመፍጠርና በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና አላቸው ተብሎ የሚታሰቡ ስራዎች ነው ምርጦ በመንግስት ለማድረጅት መልክ ኢንቨስት ያደረገ የሚገባበት ይሄም የሚያደርግበት ሲከታማ ገበያ በአገር ደረጃ እንዲዳብር ነው እድገት ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው መታየት አለበት ስለዚህ የግል ባለሀብቶችን መፍጠር እና መገንባት ነው የለማታዊ መንግስት ትልቁ ሚናው ራሱ መንግስት አስቻይ ነው ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው የግል ሴክተሩ ሊሰራ የማይችለው በኖርማል ገበያ መሪ ሊቀርብ የማይችል ትላልቅ መሰረተ ልማት ቴክኖሎጂ ኢንተንሲቭ የሆኑ ሪስካቸው ሰፊ የሆነ የፋይናንስ ፍላጎቶቹ ከፍተኛ የሆነና በተለይ በጀማሪ እድገት ምራፍ ላይ ያሉ አገሮች አክቲቭ ይሆናል መንግስት ማለት ነው ግን ሙሉ ለሙሉ በጀመረበት አይደለም የሚጠናቀቀው በተለያየ እድገት ምራፍ የመንግስት ሚና የተለያየ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ አንጻር የምታይ ከአጠቃላይ ከለማታዊ ጉዞ ማቀፍ ውስጥ የምታይ ነው እንጂ ከሊበራል ዲሞክራሲ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለውም ገበያ ምር ኢኮኖሚ ነው መንገናባው ካፒታሊስት ስርዓት ነው የሚገነባው ለማታዊ የካፒታሊስት ስርዓት ነው የተገነባ ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የተገነባ ያለው ስለዚህ መንግስት ዜጎች አቅም እንዲያድግ የግል ባህላቶች እንዲበረታቱ በሚሊዮኖች እንዲፈልቁ የማስቻል ጉዳይ ነው የልማታዊ ባህላት ምላቾ ማለት ነው ስለዚህ የመንግስታዊ ልማት ድርጅት የመንግስታዊ ልማት ድርጅት ዋና ዋና አላማው አጠቃላይ ለድገቱ ማነቆ የሆኑ ነገሮችን እየፈቱ የግሉ ሴክተር ደግሞ ያደገ የሚያድበት ነው ስለዚህ አሁን ካለንበት የድገት ምራፍ አንጻር የግል ባለሀብቱን ሚና በኢኮኖሚስ ማሳደግ በተለይ ደግሞ በመሰረተ ልማቱ ማሳደግ እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ወቅታዊ ጉዳይ በመሆኑ ነው ሌላው ደግሞ ምን ሰጥ ያቂ ያለልክ ለምሳሌ ቀደም የተቃቀሱልኝ ተቋማት አሉ እንደ ቴሌ አየር መንገድ እና የመሳሰሉት ማለት ነው አሁን እዚህ ተቋማት ለምሳሌ ቴሌን በመንወስድበት ጊዜ ትርፋማ ነው እጅግ በጣም በአፍሪካም ደረጃ ከፍተኛ የሆነ በሞባይል ስርጭትም በሌሎችም ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ነው ከዛ የሚገኝ ገቢ ደግሞ ለባቡር ግንባታና ለሌሎችም እንደሚውል ጭምር እንደዚሁ እንሰማለን አሁን ይሄ ነገር ሊቋረጥ ነው ማለት ነው ሁለተኛ አየር መንገድ ለምሳሌ በመንወስድበት ጊዜ በአፍሪካ ደረጃ በጣም ትልቅና ግዙፍ ስም ያለው ነው በአትራፊነቱም እንደዛው ለኢትዮጵያ ብራንድም ጭምር ነውና ለምሳሌ ከሌሎቹ አንጻር ሁለቱን ሁለቱን ቴሌንና አየር መንገድን ብዙዎች ጥያቄ ያነሱባቸዋል ትርፋማ ከሆኑ ብራንድ ከሆኑ ለምን ነው ለግል ባለሀብት ሼር መሸጥ መቻል ያለበት የሚል ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አንደኛ የውጭ ባለሀብት በከፍተኛ ደረጃ ወደ አገራችን ለማስገባት በተለይ ደግሞ በፈጠር ነው ሀብት እንግዲህ የፈጠርነውን ሀብት ተጠቅመን ነው ተጨማሪ ሀብት ምንና መጣው ብያለው ወደኛ አገር ኢንቨስት እንዲያደርጉ سنጋብዛቸው ሲከታማ ወደ ሆኑ ኩባንያዎች ነው አንዱ እንዲመጡ ምንፈልገው ሲከታማማ ያልሆኑት መንግስት ገብቶባቸው ብዙ ጊዜ ለፍቶ ጥሮ ግሮ ሲከታማ ማድረግ ኖርበታል ማድረግ ኖርበታል አሁን ለማቱን ለማስቀጠል የሚያስችል ሀብት ማመንጨት ኖርብናል ተቀም ያለ ገዘፍ ያለ ሀብት የግድ ኢንጀክት መደረግ አለበት ወደ ኢኮኖሚ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ሊመነጭ የሚችለው ከሲከታማ ከሆኑ የመንግስት ለማድረግ ሰዎች ነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር አዋጭ የሆኑ ትርፋማ የሆኑ ኩባንያ መሆናቸው ነው እንደውም የውጭ ኢንቨስትመንት እንድንስብላቸው ዋናው ክራይቴሪያ ማለት ነው። ትርፋማ ባልሆኑ አዋጭ ባልሆኑ ሲከታማ ባልሆኑ ሴክተሮችማ የውጭ ባለሀብት አይገባ። መንግስት ራሱ የተንደፋደፈ ይቆይበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሲከታማ የሆነበትን የተወሰነ ሼር የፖሊሲ ኢንስትሩመንትነታቸው ደሞ እንዳይቀር አብዛኛው እንድርሻ በራሳችን እናቆያለን ተቀም ያለ ትልቅ ሀብት ደሞ በአጭር ጊዜ እንዲያመነጩን ፈልጋለን አሁን ይሄን ደሞ ማመንጨት ምን ይችላል ሲከታማ ከሆነ የመንግስት የመንግስት ለማድረጅቶች ነው በቢሊዮኖች ነው ምን ተጠብቆ ከነዚህ ማለት ነው ሲከታማ ከሆኑት ስለዚህ ይሄ ደሞ ተጨማሪ መሰረተ ልማቶች ተጀምረው ያላለቁ ፕሮጀክቶችን ምን ጨርስበት 
አዳዲስ ሴክተሮች ላይ መንግስት መጓዝ ይኖርበታል ለዛ እንደ ኢንቨስትመንት ምንጭ እና ያገለግለናል የመንግስቲን የፋይናንስ አቅም ያሳድጋል ከመካከለኛና ጭር ግዚያ አንጻር እንዲሁም አሁን ያለብንን የውጭ ምን ዛሪ ማነቆ በከፍተኛ ደረጃ ይፈታል ይሄ ደግሞ ይሄንን ክራይቴሪያ ሊያሟሉ የሚችሉት እነዚህ ናቸው ስለዚህ አብዛኛው ድርሻ በእኛ ይዘን ይሄ ምን ዝበት መሆንና ምክንያት የፖሊሲ ኢንስትሩመንት ኢንስትሩመንት መሆናቸው እንዲቀጥል ባጭር ግዜ ደግሞ ብዙ ሀብት እንዲያመነጩ እናረጋለን ማለት ነው የረጂም ግዜ ትርፋቸውን ከመሰብሰብ ይልቅ ባጭር ግዜ ጠቀም ያለ ሀብት ከነዚህ ድርጅቶች አመንጭተን አሁን ኢኮኖሚው ያለበትን የፋይናንሲንግ ችግር እንዲፈታ የውጭ ምን ዛሬ ችግር እንዲፈታ እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የውጭ ኢንቨስተሮች በአግራችን መቶ ኢንቨስት እንዲያርጉ ይሄም ቴክኖሎጂ ሽግግርን ያመጣል የማኔጅመንትም እንዲያመጣሉ አለማቀፍ ደረጃ ያለው ኩባንያ ሆኖ እንዲወጡ ለማስቻረገድም በከፍተኛ ደረጃ ሚና ይኖራል የውጭ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ገብተው እንዲሰሩ ከማበረታ ታተ አንጻር በአንድ ጊዜ ሰፊ ኢንቨስተሮችን ለማምጣትም የሚያስችል ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ጠቀሜታ ተኖረዋል ስለዚህ በኢኮኖሚውስ ከመንግስት ሚና በተጨማሪ የግሉ ሴክተሩ ሚና በአጭር ጊዜ በስፋት እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር በተለይ ስከታማ ወደ ሆኑ ኩባንያዎች ካስገባናቸው በኋላ እነዚህ አንከር ኢንቨስተር ይሆናሉ ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ ኢንቨስተሮች በከፍተኛ ደረጃ የሚበራታቱበት ነው ታይኖራ ማለት ነው ስለዚህ የውጭ ኢንቨስትመንትን ከመንግስት ከመሳብ አንጻርም እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል ማለት ነው መልካም እንግዲህ እነዚህ የ ኩባንያዎች ሼር በሚደረግ ጊዜ አሁን ያለው ሁኔታ ላይ ቀጥል ይችላል ተብሎ ይታሰባል ለምሳሌ አብዛኞቹ ቦት እነዚህ ኩባንያዎቻችን ሌበር ኢንተንሲቭ ናቸው በጣም ብዙ ከፍተኛ የሰው ኃይልን በውስጣቸው ይዘዋል በተለምዶ እንደሚታወቀው እንደነዚህ አይነት የውጭ ኩባንያዎችም ሌሎችን በሚገዛቸው ጊዜ በትንሽ የሰው ኃይል ብዙ ስራ ማሰራት አይነት ነገር ነው ሊከተሉ የሚችሉት ትርፍን ከማግኘት አቋያ ማለት ነውና አሁን ፈርታይል ግራውንድ ወይም ደግሞ ሙቹ ሁኔታ አለው ያን ለማድረግ ምናልባት ለምሳሌ ቴሌ በሚሸጥበት ጊዜ ብዙ የሰው ኃይል ሊኖረው ይችላል የሰው ኃይል ቢቀነስ ያ የሰው ኃይል ይሄድበት የሚችል ወይም ደግሞ አየር መንገድም እንደዛ የሰው ኃይል ቢቀነስበት እዛው ውስጥ የነበሩትን ወደ ሌላ ቦታ ማሻገር የሚቻልበት የሥራ ባህላችንን ምራሱ በመናይበት ጊዜ የውጪዎቹና የኛ የሥራ ባህል አንድ አይደለም ገና አዛ ደረጃ ላይ አልደረስንምና በአንድ ጊዜ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የሚፈጠረው ኬዎስ የሚፈጠረው ችግር የለም ያንንስ ለመፍታት መንግስት ምን ያልተዘጋጅቷል አንደኛ ማዋቃ የኢኮኖሚ ሽግግር እንዲመጣ እነዚህ ኩባንያዎች የበለጠ ዘመናዊ እንዲሆኑ የውጭ በ በ በኤሪያው ወይም በሴክተሩ ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም ያላቸው ከፍተኛ ባለማቀፍ ተወዳደር የሆኑ ኩባንያዎች ናቸው ውድድር መስፈር ተከትሎ እንዲያሸንፉ የሚደረገው ወይም አሸናፊ የሚሆኑት ማለት ነው በትራንስፓራንት በሆነ አካውንታብል በሆነ መልኩ ማለት ነው እነዚህ በመጡ በመጡ ጊዜ እነዚህ ኩባንያዎች ሞደርናይዝ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ይሄ ማለት የግድ ሰራተኛ መቀነስ ማለት አይደለም ሰራተኛ መቀነስ የሚያስፈልግበት ዋና ምክንያት ምን ለም ያለው ሰራተኛ ምርታማ እንዲሆን ማድረግ የግድ ያስፈልጋል አንደኛ እነዚህ ድርጅቶች ይሰፋሉ እንኳን ያሉት ሰራተኞች ይቀርና ተጨማሪ ሰራተኞችን ለመቅጠር የሚያስችል ተጨማሪ ኤክስፓንሽን ውስጥ ይገባሉ። እነዚህ ድርጅቶች በውጭ ኢንቨስተር ኢንቨስት ሲደረግባቸው እነዚህ ተጨማሪ ኢንቨስተሮችና እኛ እንደ መንግስት የጋራ ሼር በመኖርበት ጊዜ ኤክስፓንድ እናረጋቸዋለን። ብድርም በአጭሩ ያገኛሉ ባለማቀፍ ተወዳደር ይረው በመንግስት ዕዳ ሳይመዘገብ በቀላሉ ካለማቀፍ ገበያ መበደር የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይሄ በሚፈጠርበት ጊዜ ተጨማሪ ኤክስፓንሽን ተጨማሪ አገልግሎት በአገር ውስጥም ኢንተርናሽናልም ተወዳዳሪ ሆኖ ሊወጡበት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ሰው ኃይል እንዲፈጥሩ ነው ዋና አላማው ያለውን ሰራተኛ ደግሞ ምርታማነት እንዲያሻሽሉ ነው ዋና አላማው አለማቀፍ ተወዳዳሪ የሆነና ተጨማሪ ከዚህ ሴክተር አንጻር መልማት ያለበት ተጨማሪ ኢንፍራስትራክቸር ካለ ደግሞ መንግስትና እነዚህ ወጭ ባለሀብቶች እና ያገሮች ባለሀብቶች አንድ ላይ ሆነው ኢንቨስት አድርገው እንዲሰሩ የሚያስችል ነው ስለዚህ የሥራ አድል ከመፍጠር አንጻር እንደውም በጣም በጣም ብዙ ሥራ ይፈጥራሉ የሚያምንት ነው መንግስት ያለው ከዚህ ከኢኮኖሚ ጋር የታዘ አንድ ሌላው ደግሞ ጥያቄ ተደራሽነትንና ጥራትን የማወዳደር አይነት ነገር ነው ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም እንደ አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ለምሳሌ እንደ አንድ ለማታዊ መንግስት በየገጠሩ ኤሌክትሪክ እንዲዳረስ በየገጠሩ ቴሌፎን እንዲገባ በየገጠሩ ጤና ጣቢያ ሌሎችም ነገሮች እንዲሰሩ ባለፉት አመታት ብዙ ሰርቷል አሁንም እየሰራ ነው ያለውና እንደነዚህ አይነት ኩባንያዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ሐላፊነት ላይ ኖርባቸው ይችላል ፕሮፊታቸውን ሊሆን ይችላል የሚያስቡትና መንግስት እየሰራ ያለው የተደራሽነት ስራ ላይ እንቅፋት አይሆንም እንቅፋት አይሆንም ሳይሆን እንዶም የበለጠ ተደራሽ ይሆናል አንደኛ እነዚህ ድርጅቶች የማጆሪቲ ሸራቸው አሁንም የመንግስት ነው ብያሉ። ይሄ ማለት ቆልፍ ውሳኔ ድምጽ አሰጣ ስነ ስራት ላይ መንግስት ነው አሁንም ይወስነው። ሁለተኛ 
እያንዳንዱ حزب ምገኝባቸው ቦታዎች ድረስ መድረስ ነው እነዚህ ኩባንያዎች አላማ የተደራሽነት ችግር በምን መልኩ ያም እንደውም ያለውን የተደራሽነት ችግር በከፍተኛ ደረጃ በአጭር ጊዜ የሚቀርፉ ነው የሚሆነው ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ የሚቀርባል ማለት ነው በብዙ አፍሪካ ሀገሮች እንኳን የተደራጀ መንግስት ባለበትና በተነጻጻጥ ደረጃ የተደራጀ መንግስት ህዝብንና ተሪቶሪም በሙሉ ማይቆጣጥር አይነቱ ላይ ያለበት ሶማሊያ ጭምር በየቀጥሩ ቴሌኮም አለ እጅግ በጣም ተደራሽ የሆነ ማለት ነው ቴሌኮም በመንግስት እጅ መቆየቱ እና የውጭ ባራት መግባታቸው አይደለም ዘመናዊ አሰራርና ፕሮፐር ስትራቴጂስ ከተከተሉ ድረስ አሁን የተጀመረው የመንግስት የተደራሽ ስራ እንደውም በአጭር ጊዜ በማስፋት የውጭ ፋይናንስን በቀላሉ ስለሚያገኙ የውጭ ቴክኖሎጂን በቀላሉ ስለሚያገኙ ከተደራሽነት አንጻር እንደውም ተመራጩ መንገድ አሁን መንግስት የወሰነው ወሰነ ነው ከዋጋ አንጻር ለምሳሌ ከዋጋ መጻፍ ተወዳዳሪ ነው የሚሉት አንደኛ ከብዙ حزب የሚገኝ ጥቅም ነው አዋጭም ይሆነ ከጥቂት የተወሰነው አካባቢዎች ስለዚህ ከዚህ አንጻርም ተወዳዳሪ ነው የሚሉት መንግስት ደግሞ ዋና ሼር ሆልደር ስለሆነ በጫና ማሳረፍ ስለሚችል የፖሊሲ ኢንስትሩመንትነቱ የነዚህ ኩባንያዎች የሚቀጥል ነው የሚሆነው ለዛ ነው ዋጋ ላይ መንግስት ከፍተኛውን ኢንፍሉዌንስ ይኖራል የሚባለውና የፖሊሲ ኢንስትሩመንታቸው ኢንስትሩመንትነታቸው ይከጥላል በልማታዊ መንግስት ማቀፍ እናርግ ብለን ያለውም ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው ለዚህ ነው ማይኖሪቲ ሼር ሆልደር ምን ሸጠው ማጆሪቲ ነው እኛ ይዘን ማለት ሌላ ደግሞ መንግስት ሬጉሌተሪ ስራውን ይሰራል የመንግስት ለማ ድርጅትም ይሁን የመንግስት መንግስት መንግስት በባለቤትነት ሙሉ ለሙሉ ሚዛይ መንግስት ለማ ድርጅት ይሁን መንግስት ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በጋራ ሼር ኖሮት የሚያለማው ነው የመንግስት ለማ ድርጅት መንግስት ሬጉሌት ያረጋል መንግስት የሌለበትንም ፕራይቬት ሴክተር ጭምር መንግስት ሬጉሌት ያረጋል ስለዚህ ሬጉሌተሪ አቀሙን በመጠቀም ታክሴሽኑ ፕሮፐር እንዲሆን እንዲሁም የሰራተኛ መፍት በአግባቡ እንዲጠበቅ አጠቃላይ ደግሞ ከአገር ህግና ስርዓት አንጻር ሬጉሌት ተደርጎ እንዲሄዱ የማድረግ ጉዳይ መንግስት የሚሰራው ስራ ይሆናል ማለት ነው ከዛ አንጻር ምንም ስጋት የሚኖር ነገር የለው ብዙ አፍሪካ ሀገራት እንደነዚህ አይነት ተቋማቶች ተቋማቶቻቸውን በሼር በሚሸጡበት ጊዜ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ ለምሳሌ ትራንስፓረንሲው ካለ መጠበቅ የተነሳ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ሙስናም የተሰራበት ጊዜ ነበር ይመጣል ተብሎ የተጠበቀው ሙጤት ያለመጣበት ብዙ የተከሰረበትም አይነት ነገር አለና ያ እንዳይከሰት እዚች ሀገር ላይ መንግስት ምን ያህል ዝግጁ ነው አسرارውንስ ምን ያህል ክፍተ ለማድረግ ለሚዲያም ይሁን ለሌላ ምን ያህል ዝግጁ ነው የሚለውን በእኔ ሁለት ቦሮት ምርኩ ዝግጁ ነው አንደኛ የመንግስት አسرارዎች በሙሉ ግልጽ ትራንስፓረንት በሆሎ በኩል መፈጸም እንዳለባቸው በሕገ መንግስቱ የተቀመጠ ነው በመንግስት አጠቃላይ አسرارና ፖሊሲ ማቀፍም የተቀመጠ ነው ይሄ ደግሞ ደረጃ በደረጃ ለጋዜጠኞችም ሆነ ለሚዲያ ክፍተ ለማድረግ ጉዳይ ተጠናክሮም ይከጥል ነው የሚሆነው ትራንስፓረንት ጎቨርናንስ ሲስተም ነው ያለን በግልጽነት አይተመሰረተ ነው የመንግስት አسرار በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትላልቅ የህزبና የመንግስት ሀብት ወደ ግሉ ሴክተር በሚተላለፍበት ጊዜ አንደኛ ግልጽነት ባለው መልኩ ተጠያቂነት ባለው መልኩ ከሙስና በጸዳ መልኩ እንዲሁም ሞኖፖሊ በማይፈጠር መልኩ መሰራት እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጧል ለዚህም ቅድመ ዝግጅት ተደረገን ያለው ያላማ ቀፍ ልምድ የሚያሳየው ስኬታማ ስራ እየሰሩ አሉ ባዘ ራሻ ለምሳሌ ፕራይቬታይዝ በመታረገበት ጊዜ ከሶሻሊስት ኢኮኖሚ ወደ ፕራይቬት ኢኮኖሚ በመሸጋገሩበት ጊዜ የተሰሩ ስቶቶች ብዙ ናቸው በአፍሪካ ሀገርም እንደዛው ስለዚህ የግድ ነሰሰርሊ ታዳጊ ሀገር ስለሆነ ብቻ አይደለም ያደጉ ሀገሮችም ጋር ሚኖር ስቶቶች ይኖራሉ ስለዚህ እኛ ይሄንን አውቀን ተጠንቀቀን መንገባበት ነው የሚሆነው ለህብረተሰቡም ግልጽ ይደረጋል በመንግስትም የውስጥ አسرار ግልጽ ይደረጋል ለሚዲያውም ግልጽ ይደረጋል ተጠያቂነት ባለው መልኩ ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ከብሉሽ አسرار በጸዳ መልኩ መፈጸም እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጧል በዚህ መልኩ ነው የሚፈጸመው በዚህ ኤሪያ ደግሞ ልምድ ያላቸው ዓለማ አቀፍ ኩባንያዎች ተመርጠው ተወዳድረው ከፍተኛ ጥቅም ለመንግስት የሚሰጡ በኦፈር በሚያደርጉት ዋጋ ኢንጀክት በሚያደርጉት ቴክኖሎጂ ይዘውት በሚመጡት የሰራ ልምድ በሙሉ ታይቶ ነው የሚፈጸመ በቹኮላ የሚፈጸም ነገር የለም ደረጃ በደረጃ ነው የሚፈጸው አሁን ዳቅጣጫ ነው ተቀመጠው እንጂ ሁሉንም ባን ጊዜ ፕራይቬታይዝ እናረጋለን ማለት አይደለም ትኩረት የሚደረግባቸው የተወሰኑ ነው አሉ ደረጃ በደረጃ ደግሞ ሁሉ ይኖር አሉ ስለዚህ ዋናው ነገር እነዚህ ሲከተማ የሆኑ ኩባንያዎች ከፍተኛ ሀብት ይዘዋል ከፍተኛ ሀብት ናቸው ይሄንን ሀብት ተጨማሪ ሀብት አመንጭ ተንበት ለአዳዲስ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት መንግስት ራሱ የሚያዘጋጅበት የውጭ ምንዛሪ እጥረቱን የሚፈታበት የመንግስት የፋይናንስ አቅም የሚያሳድግበትና የለማታዊ መስመሩን የሚያስቀጥልበት አስተማማኝ ውሳኔ ነው ማለት ነው ምናልባት እዚህ ላይ መጨረሻ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ቀደም ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ብለውኛል 
እንደዚሁም ደግሞ የውጪ ዜጎችም እንደዚሁ ሊሳተፉበት ይችላሉና ምናልባት ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከውጪ ኩባንያዎች ጋር በገንዘብ መጣን በቴክኖሎጂም በሌላም ነገር ተወዳድረው ሊያሽነፉ ይችላሉ ተብሎ መጠበቅ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ኢትዮጵያውያን ወደዚህ እንዲገቡበት ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደዚህ እንዲገቡበት በመንግስት በኩል የሚደረግ ጥበቃ ወይ ደግሞ የሚሰጥ ቀድሚያ ነገር ወይ በሼር ደግሞ እንደዚህ ተደራይቶ የመግባት አይነት ነገር እንደዚህ የታሰበ ነገር አለ አለ የታሰበ ዝርዝሩ ይሰራል አንደኛው እንዳልኩ ማጆሪቲ የአራቱ ኩባንያ ማጆሪቲ ሼር በመንግስት ይቆያል የፖሊሲ ኢንስትሩመንትም ስለሆኑ እነዚህ ኩባንያዎች አንዱ ሱ መታየት አለበት ሁለተኛ አላማ ቀፍ ልምድ ያላቸው የፋይናንስ አቀም ያላቸው ጉዙፍ ኩባንያዎች የግድ መግባት አለባቸው ወይ እነዚህ ተቋማት ማለት ነው ኢንቨስትመንት አንደኛ ምንና ምንጨው ማህብት ከነሱ ነው በዋነኛነት የሚሆነው ሌላ የባለቤትነት ድርሻችን እንደሞ የህزبውን የኢትዮጵያን ፕራይቬት ሴክተር የግሉ ባለሀብትነት ሁሉ ኢትዮጵያኖች እንዲሳተፉ ይደረጋል ይሄም የህብረተሰቡን ባለቤትነት በሚያሳድግ መልኩ ዴሊበሬትሊ ዲዛይን የሚደረጉ አሳራዎች ኖር አሉ ዝርዝሩ ለወደፊት የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው ምን ያህል ሼር ኖር አጫዋል ሼሩም በአንድ አከባቢ በአንድ ኩባንያ ወይ በተወሰኑ ጉለሰቦች ብቻ እንዳይሆን ለአብዛኛው ተሳትፎ በሚያሰፋ መልኩ እንዲፈጸሙ አቅጣጫ ተቀመጠው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ታስቦበታል ዝርዝሩ ለወደፊት የሚገለጽ ይሆናል ማለት ነው ወደ ኢትዮርትራ ጉዳይ ደግሞ ለመለስና የኢትዮርትራ ጉዳይ እንግዲህ ቀደም በርግጥ መነሻውን ነግረውኛል ሂደቱንም እንደዚህ ሆነ ነግረውኛል ፋይዳው ምንድነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ፋዲያው ሰላም እና ለማት ነው ያገር ግንባታ ነው እንግዲህ ያለንበት ቀጠና እኛም ያለንበት ደረጃ አሁንም ድህነት ከፍተኛ ሆነበት ነው ሁላችንም ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦችም የኢትዮጵያ ህዝቦችም ሌሎች የቀጠና ህዝቦችም የመልማት መብታላቸው መልማት አለብን ሰላም ማግኘት አለብን ተደጋግፈን አብረን ማደግ አለብን ስለዚህ የውስጥ ሰላማችን ለማሳደግ ያው ከፍተኛ ጥረቶች ተደርጎ አሁን አስተማማኝ ጥሩ ሁኔታ የተፈጠረና ያለው በህራይ መግባቱም የተሻሻለና ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአገር ውስጥ ባደረጉት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እና ከጎረቤት አገሮች ጋር ባደረጓቸው እንቅስቃሴዎች መልካም ጉርብትናን ከማጠናከር የጋራ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ከማሳደግ ረገድ ጠቃሚ የሆኑ ስምነቶች ተደርጓል ከኬንያ ጋር ከሱዳን ጋር ከጅቡቲ ጋር የውስጣችንን የሰላም አንድነት አብሮነት ፍቅር ለማሳደግም በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል ያው በጣም ረጂም ጊዜ የቆየ ወንድም ህዝቦች ይሆን በአንድ አገርነትም ለረጂም ጊዜ አብረን ሆነን ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን የኢትዮጵያ ህዝቦች እና የኤርትራ ህዝቦች ከዚህ ካለንበት ሞት አልባ ጦርነት ወተን ሰላማዊ ሁኔታ ምን ሆነ ወደ ሰላም ምን ገባበትን ለማፋጠን ነው በዋነኛነት አሁን የተወሰነው በመሪ አንጻር አዲስ አይደለም ከዚህ በፊትም የነበሩ ፕራይም ሚኒስትሮች የድርጅት ውሳኔዎች የመንግስት ውሳኔዎች ሆኖ ነበር የነበሩ በመሪ ደረጃ ቆይ ተቀበለናል ከዚህ በፊት በወቅቱ ግን ያለ ቀድሞ ሁኔታ አይደለም የተቀበለነው አሁን ያለ ቀድሞ ሁኔታ ያለ ምንም ማመንታት ያልጀርሲን ስምምነትና የባውንደሪ ኮሚሽን ውሳኔውን ሙሉ ለሙሉ ተግባር ላይ ለማድረግ ተስማምተና ይሄ እንግዲህ ሲፈጸም መነጋገር አለብን ማለት ነው የሁለቱ አገሮች መዋያት አለብን በውይይት ነው ምን ተገብረው ማለት ነው ወደኛም የመጣ መሬት ይኖራል ወደነሱም የሄድ መሬት ይኖራል በድንበረካ ህዝቦች አሉ በዋነኛነት ደግሞ ይሄ ውሳኔ ሲከታማ ሆኖ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ከመጣን የድንበረካ ህዝቦችን በከፍተኛ ደረጃ ይጠቅማል መላው የኢትዮጵያን ህዝብ ይጠቅማል መላው የኤርትራን ህዝብ ይጠቅማል አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦችን የሚጠቅም ነው የሚሆነው because በሁለታችን መካከል ባለው ጥረት ምክንያት በድንበረካ ብቻ አይደለም ውጥረት ያለ ያ ወደ ቀጠናው ይተላለፋል ማለት ነው የመተላለፍ አዝማም ያለው እሱ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የህزبን ጥቅም ማከለ ያረገ ነው ያሁን ውሳኔ የኢትዮጵያን እድገት ፈጣን እድገት የማስቀጠል ጉዳይ ነው እንደሚታወቀው የውጭ ፖሊሲያችንም መነሻ የሚያረጋው ለማት ሰላምና ዲሞክራሲ ስራት ግንባታችን ነው አጠቃላይ አገር ግንባታ ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር ታይቶ ተወስኖ በአጭር ጊዜ ወደ ሰላም ገብተን በለማት ምን ተሳሰርበት የህزب ለተስሩ ምን ያሳደግበት የሁለቱን አገር አገሮች የለማት አቅም የበለጠ ምን ያሳደግበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ ለኢትዮጵያ አድርገትም በጣም ጠቃሚ ነው ለኤርትራ አድርገትም በጣም ጠቃሚ ነው ለአጠቃላይ ደግሞ ለቀጠናችንም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ያልጀርሱን ሰው ምን ተከትሎ የድንበር ኮሚሽኑ የወሰናቸው ውሳኔዎች ነበሩ አነዛ ውሳኔዎች እንግዲህ እንዳሉ ይሳይ ተገበሩ ስካውንደርስ ቆይተዋል አንዳንዶች ኢትዮጵያ ይሄንን አቋም ለማራመድ ዘጊታለች የሚሉ አሉ እንዲያውም ከዚህ በፊት ነው ይሄንን አቋም ማራመድ መቻል የነበረባት ሰላም ቀድሞ ታልባ ጦርነት ካሉት በብዙ ውጥፍ ስለሚሻል ብለው የሚሉ ወገኖች አሉ በሌላ ወገን ደግሞ በቃ ተሸንፈናል ልጅ ሰተናል 
የሚል ወገኖች አሉ። ኢትዮጵያውያኖች እጅ ሰተደመናቅም እሄ እጅ መስጠት ይመረላል። በነበረው ጦርነትም ፍትሃዊ ጦርነትን ያካሄድ ነው። ለዋላዊነታችን አስከብረናል። ፍትሃዊ ጦርነት አርገን ለዋላዊነታችን አስከብረን ነው። ባለማቀፍ እገዛ እና ድርድር ያልጀርሱም ስምምነት የባውንደሪ ኮሚሽን ይደረጋ። ያንንም አምንን የገባንበት ነው። ወጥየቱንም የተቀበሉ ነው በወቅቱ በመርህ ደረጃ ወጥየቱን ኮይዛን ግን ተቀበለናል ስለዚህ አዲስ አይደለም ስለዚህ እንደውም ጥንካራችንን የሚያሳይ ነው ብዙ ታሪክ ያለን ህዝቦችን በፈጣን እድገት ላይ ያለን ህዝቦችን የጋራ አገር በህዝቦች አንድነት የገነባን ነው ምንገኘው ስለዚህ ትልቅ እንደመሆናችን መጠን የሰላም ጥሪ ከኛ መምጣቱ እንደውም ተገቢ ነው ወንድማሞችንን እኩልን አንዱ ካንዱ ይበልጣል የተባለ አይደለም ሆኖም ግን በህዝብ ብዛት ምንኛን በልጣለን በቆራ ስፋት ምንኛን በልጣለን በአጠቃላይ ግዙፍ ኢኮኖሚን የገነባን ያለ ነው ችግሩን ከመቋቋም አንጻር እንደውም የበለጠ የመቋቋም አቅም ይኖርናል ሆኖም ግን የጎረቤት ጉዳይ ያቅም ጉዳይ ሳይሆን በእኩልነት በአብሮነት በመቻቻል መርህ አብሮ ማደግና ሰላም ስለሆነ ዋና አላማችን ከዚህ አንጻር ታስቦ የተደረገ ውሳኔ ነው በመርህ ደረጃ በፊት የነበረ ነው በአቋም ደረጃ በፊት የነበረ ነው አሁን ግን በፍጥነት ሙሉ ለሙሉ ተቀበለን ያለ ምንም ቀድሞ ሁኔታ ለተክብራውነቱ ዝግጁነታችንን ለኤርትራ ህዝብም ለኤርትራ መንግስትም ለመግለጽ እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለመግለጽ ታሳቢ ተደርጎ የተደረገና እንግዲህ የሰላም ጉዳይ የሁለት ወገን ጉዳይ ነው በእኛ በኩል ዝግጁነታችንን ገልጸናል በኤርትራ ህዝብና በኤርትራ መንግስት በኩል ደግሞ ምላሽን ጠብቃለን ማለት ነው። ወደ መጨረሻዎቹ ጥያቄዎች እየመጣው ነው ከዚህኛው ማቋያ ባልጀርሱ ስምምነት ላይ ኤርትራ ጠብጫሪ መሆኑ አተነግሮ ለኢትዮጵያም ካሳ መክፈል መቻል እንዳለባት እናልባቱም ቁጥሩን ትክክል ሊሆን ሊሆንም ይችላል ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የዛሬ 16 ወር 17 አመት አካባቢ የተበየነላት አለና ያንን ነገር መንግስት እንዴት ነው የሚሄድበት የሚል የሚያነሱት ጥያቄ አለ እንደ አንድ ሰዎች ከዚህው ጋር በተያያዘ ደግሞ ኤርትራ ምላሽ ታውቋል አሁን ምን ብለዋል ወይደፊትስ ደግሞ ምን ሊሉ ይችላል ተብሎ ይተባቃል ያው የሰላም መንገድ እና የሰላም አማራጅ ይቀበላው ላይ ምንነት አለኝ የኤርትራ ህዝብም ሰላም ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብም ሰላም ይፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ይፈልጋል የኤርትራ መንግስትም ሰላም ይፈልጋል ስለዚህ ከነበረን ውጥረቶችን ወደ ሰላም መግባት አለበት የሚል ያው የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ነው ከኛ መጀመሩም እሄ እንደ ኩራት ነው ምንነስደው እንደ ታላቅነት ነው ምንነስደው ተመሳሳይ አቋም ይወስዳሉ የመለምነት ይኖርናል ማለት ነው ያው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ውጤቱ እስካሁን ድረስ የተጠበቀና ያለው ዓለም አቀፍ ህብረት ሰዎች ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በጣም ነው የተቀበለው ብዙ አገሮች ለቀጣናው ሰላም ትልቅ ተስፋም ይሰጥ ነው የበርኩላችን ገዛ ማድረግ እንፈልጋለን ብሎም የገለጹ አገሮችም አሉ በተለያየ ዲፕሎማቲክ ቻናል ማለት ነው ስለዚህ አፈጻጸሙ ጉዳይ አልጀርሱም ስምምነት ያልከው የካሳ ጉዳይና ሌሎች ጉዳዮችም አፈጻጸሙ እንግዲህ በመነጋገር ሁለትዮሽ በመነጋገር የሚፈጸም ይሆናል ወይም በሶስተኛው ወገን አጋጅነትም ጭምር የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው ኢትዮጵያ መንግስት ለሁሉ መማረክ ዝግጁ ነው ይሄ ነገር ሲነገር ድንገት ነበር የተነገረውና መንግስት ህዝብ እንዲወያይበት ለምን አላደረገም የሚል ጥያቄ የሚያነሱ አሉ አትሊስት ደግሞ ለሚዲያው ትንሽ ተንፈስ ብሎ ሚዲያዎችም የሆነ ነገር እንደው ከሰሩ በኋላ ይሄ ፐብሊክ ኮሙኒኬሽን የምንለው ማለት ነው ለምን እንደዛ አልተሰራም ድንገት ማምጣት መንግስት ለምን ፈለገ የሚል ጥያቄ ድንገት አይደለም ድንገት አይደለም ለመንግስት ድንገት ላይ ሆን ይችላል ድንገት አይደለም ለህزبው ድንገት ነው የሚል እምነት የለኝም በኢትዮጵያና በኤርትራ ጉዳይ ሰላም ማምጣት እንዳለበት አብረን የጋራ ህዝቦች አለን የተሳሰሩ መሆናችን ህብረቱን ሰላም የሚፈልጉ በተለይ ደግሞ ድንበር አካባቢ ያለው ህዝብ ከምንም በላይ ሰላሙን ይፈልጋል ተቸግሮም ነው ያለው በድንበር አካባቢ ያለው ህዝቦች ድህነት የተባባሰ ያለው በድንበር አካባቢ ያለው ውጥረት ነው ይሄ ደግሞ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳደረን ያለው እንደሚታወቀው የተለያዩ ውይይቶችን በሚካሄዱበት ጊዜ ለምሳሌ በትግራይ ክልል የድንበር አካባቢ ህዝቦች መቼ ነው ሰላም እናገኘውኛ ሰላም እንፈልጋለን ሰላም አውርድ ብሎ ለመንግስት የተለያየ ጫና ሲያረግ ነው የነበረው ስለዚህ ህብረተሰቡ ሰላም ይፈልጋል ከመንግስትም ሲጠብቅ ነው የነበረው ስለዚህ አሁን የተጠው ምላሽ የህብረተሰቡን ፍላጎት ማከለ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አንጻር ነው መታየት አለበት መልካም ጨርሻለሁ ጥያቄ ምን ምን ነገሮችን ወደፊት እንጠብቅ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ድንገት ነው የሚመጡብንና ምን ምን ነገሮችን እንጠብቅ በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች ለውጦች እየመጡ ነው ያሉት ምን ምን ነገሮችን እንጠብቅ እዚህ ላይ ደግሞ የመጨረሻ የሚሉት ሐሳብ ካለ በሰጠ እንግዲህ የያገራችን ህዝቦች አንድነት ማጠናከር ለማትን አፋጥኖ ማስቀጠል 
የሥራ አድል መፍጠር ድህነትን በከፍተኛ ደረጃ መዋጋትና መቀነስ አጠቃላይ የመንግስት እንደሞ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ተደራሽ የማድረግ ነገር ግልጽ የማድረግ ነገር መንግስት በቆርጠኝነት የሚቀጥልበት ነው የሚሆነው ለዚህ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ሪፎርሞች እና ውሳኔዎች በተለያየ ጊዜ የሚኖሩ ይሆናል ዋናውና ትልቁ ነገር የሀገራችንን ሰላም የማስጠበቅ የፈጣን እድገታችንን የማስቀጠል አጠቃላይ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታችን የበለጠ ጥልቀትና ዘላቂነት እንደሆነ የማድረግ ጉዳይ የውስጥ አገራዊ አንድነት በአገር ግንባታ ጉዞ የመጓዝ ጉዳይን የበለጠ የማጠናከር ጉዳይ ነው መንግስት እየሰራ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ነው ትክክለታ አድርገው እየሰሩ ያሉት ስለዚህ ከዚህ አንጻር በየጊዜው አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ የተለያዩ ውሳኔዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን አጠቃላይ ለህዳሳችን ለአገር ግንባታ ሂደታችን ለሰላማችን ለልማታችን ለዲሞክራሲያችን የበኩል አስተዋጽኦ ማድረግ ኖርበታል ከገሮ ቤት አገሮች ጋር مناረገው የልማት ተስስር ያብሮ ማድረግ እንዲሁም አሁን ከኤርትራ ጋር ይጀምር ነው የሰላም ጉዳይ ከፍተኛ ሆነ የህزب ድጋፍ ያስፈልገዋል የህزب ባለቤትነት ያስፈልገዋል ያገራችን ልማት ሰላምና እድገት በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ በሚደረግ ጉዳይ የሚያልቁ ጉዳይ አይደለም የኛ አብሮነት የኛ አንድነት የኛ ፍቅር የኛ ወደ ልማትና ወደ ዲሞክራሲና ወደ ሰላም ጉዳና አብሮ መጓዝ ዋናው ጉዳይ እንደሆነ ሁሉ ከጎርቤቶቻችን ጋር በለማት መተሳሰር አብሮ ማደግ እንዲሁም ሰላም ሰላማዊ ጉርብትና የመኖር ጉዳይ ከሁሉም በላይ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነውና ስለዚህ መንግስት የጀመራቸው ሪፎርሞች የኢኮኖሚ ድገቱን ለማስቀጠል እየወሰዳቸው ያላቸው ተጨማሪ ማሻሻያዎች አጠቃላይ የህزبውን ጥቅምና የኢኮኖሚ ድገቱን ፍላጎት ማአከላ ያደረገ ስለሆነ ህብረተሰቡ ይሄንን ተገንዝቦ ከመንግስት ጎን ድቆም ጥሪና አቀርባል ክብሩ ሚስተር ስለወድ ጊዜው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ